ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആൽഫ ടി വിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സത്യവെളിച്ചം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈ നാളുകളിൽ നാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷമാണല്ലോ ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പഠനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അതാണ് ഈ സുവിശേഷ പുസ്തകം എഴുതിയതിൽ യോഹന്നാൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഈ പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വിവിധ നിലകളിൽ അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം കൂടിയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ് തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നീ ആർ എന്ന് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് യഹൂദന്മാർ ഇരുശലീമിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്തെന്നാൽ അവൻ മറുക്കാതെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് നീ ഏലിയാവോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതിന് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ആ പ്രവാചകനോ എന്നതിന് അല്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് നീ ആരാകുന്നു ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ യശയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുകയും എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അയക്കപ്പെട്ടവർ പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ നീ ക്രിസ്തുവല്ല ഏലിയാവല്ല ആ പ്രവാചകനുമല്ല എന്ന് വരികിൽ നീ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അതിന് യോഹന്നാൻ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളറിയാത്ത ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നെ അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറ് അഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് യോർദാൻ അക്കരെ യോഹന്നാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബധാന്യയിൽ സംഭവിച്ചു പിറ്റേ നാൾ യേശു തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നെ ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പിന്നെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവു പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവൻ്റെ മേൽ വസിച്ചു ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും നീ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ മുഖാന്തരമായ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സംഭവം വരെ തുടർച്ചയായ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേതാണ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിറ്റന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ നടന്ന സംഭവം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ പിറ്റേ നാൾ അഥവാ മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറ്റേ നാൾ നാലാം ദിവസം പിന്നീട് രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നാം നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ നാലാം നാളിൻ്റെ മൂന്നാം നാൾ അപ്പോൾ അത് ഏഴാം ദിവസമാണ് ആ നിലയിൽ തുടർച്ചയായ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വേദഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ട് യഹൂദന്മാരായ ആളുകൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ അരിക്കൽ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് നീ ആര് നീ എന്തുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു നിനക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം
ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വന്ന പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഈ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരുമായ ഈ ആളുകൾ യഹൂദ മതത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് യഹൂദ പ്രമാണിമാരാൽ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ വന്ന് യോഹനാൻ സ്നാവനോട് പറയാം നീ ഉത്തരം പറയണം എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അയച്ചവർക്ക് ഞങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതാ ഇവരുത്തരം പറയണം ആർക്ക് ഇവരെ അയച്ചവർക്ക് എന്നാൽ യോഹനാൻ സ്നാവകൻ ആർക്ക് കണക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് മുമ്പ് നാം വായിച്ചു ദൈവം അയച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേർ അവ യോഹന്നാൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കും അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കണക്കും ഇവർക്കല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവരെ അയച്ച് യഹൂദന്മാർക്കും അല്ല അവൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അവനെ ആരയച്ചോ ആ ദൈവത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവനാ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കും നാം ദൈവം മുമ്പാകെ കൊടുക്കേണ്ടവരാ കാരണം നാം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരും ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ നാം അർപ്പിക്കേണ്ടവരാ ഇവിടെ യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ മറുക്കാതെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല ഇവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും പ്രവർത്തനമൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നിക്കാണാം ഇവനാണോ ഇനിയും ആ മഷിഹ അത് അവർ ഏത് ആശയത്തിൽ ചോദിച്ചതെന്നറിയത്തില്ല എങ്കിലും അവൻ തിരികെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ക്രിസ്തു പിന്നെ എന്ത് നീ ഏലിയാവോ ഏലിയാവാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് മലാഹി പ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനം മലാഹി പ്രവചനത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഇതാണോ ആ അയക്കപ്പെട്ട ഏലിയ പ്രവാചകൻ പഴയ നിയമകാലത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ഏലിയ ഇവനാണോ എന്ന് അവർക്ക് സംശയം അപ്പോൾ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഏലിയാവുമല്ല പിന്നെ നീ ആ പ്രവാചകനാണോ അവിടെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ വായിച്ചാൽ അവിടെ നാം കാണുന്നു മോശ പറയുക നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് എന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ നിൻ്റെ മധ്യേ നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തരും മോശ പറയുകയാണ് ഇനിയും ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തരും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് നിന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ അവർക്ക് അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവൻ്റെ നാവിന്മേൽ ആക്കും യഹോവയുടെ വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മോശയെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ വീണ്ടും ദൈവം അയക്കുമെന്ന് ആ ഭാഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ പ്രവാചകനാണോ നീ അതിനും യോഹന്നാൻ്റെ മറുപടി എന്താ അല്ല അപ്പോഴാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നീ ആരാ ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് ഞങ്ങൾ കണക്ക് പറയേണ്ടതാണല്ലോ അതിന് യോഹന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ യഷിയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിനെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താൻ ആരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ കേവലം ശബ്ദമാണ് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ താൻ പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിനെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം അപ്പോൾ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് താൻ ആരാണെന്ന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്താൻ വന്നവർ യഹൂദമതത്തിൻ്റെ പ്രമാണികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ യോഹന്നൻ സ്നാപകന് ഇങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്നോ നിങ്ങൾക്കറിയരുതോ സക്രിയ പ്രവാചകനെ പ്രത്യേകിച്ച് യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സക്രിയ പ്രവാചകൻ അവിടെ വളരെ പ്രശസ്തനുമായി ആ സക്രിയ പ്രവാചകൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തൻ്റെ പിതാവ് വഴിയുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താമായിരുന്നു അല്ല ഇനിയും തൻ്റെ അമ്മ വഴി പറഞ്ഞാലോ എലിസബത്തോ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയുടെ ചർച്ചക്കാരിയാണ് അവൾ അമ്മ വഴിയുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞും തനിക്ക് തന്നെ തന്നെ അവിടെ ഉയർത്തി കാണിക്കാമായിരുന്നു തൻ്റെ പിതൃ പാരമ്പര്യമോ തൻ്റെ മാതൃ പാരമ്പര്യമോ തൻ്റെ ഭൗമികമായ എന്തെങ്കിലും മഹത്വക്കളോ അല്ല താൻ അവിടെ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് താനും
ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു അതാണ് നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു കേവലം ശബ്ദം എന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് ആരാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ നാം കണ്ടു വചനമാണ് വചനവും ശബ്ദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ വചനമല്ല ഞാൻ കേവലം ശബ്ദമാണ് എന്നാൽ അവനോ വചനമാണ് ആ വചനത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ശബ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും വചനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാതുറക്കണം ഞാൻ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കണം യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കേവലം ആ ശബ്ദം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വചനവും യോഹന്നാൻ ശബ്ദവുമാണ് സമാനമായ ഒരു താരതമ്യം നമുക്ക് വേറെയും കാണാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അവൻ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിരുന്നു യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ കേവലം ശബ്ദമാകുന്നു പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ക്രിസ്തു അല്ല ഏലിയാവല്ല പ്രവാചകനുമല്ല പിന്നെ നീ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയുന്ന മറുപടി ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം എങ്കിലും അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അവിടെയുണ്ട് നീ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുകയാണ് എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടണം അതാരെ കുറിച്ചാ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാ ഇവിടെ മുഴുവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മഹത്വമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയിലും അവൻ വചനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേവലം ശബ്ദമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് തൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് തന്നെ തന്നെ അവരുടെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് നാം കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ യേശു വന്ന് സ്നാനപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള ആ പ്രഖ്യാപനം അവിടെ നടക്കുകയും അതിലൂടെ ഇവനാണ് മഷിഹ ഇവനാണ് ലോകരക്ഷിതാവ് എന്നുള്ളത് ഇവനാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ വെളിപ്പെടുകയുമായിരുന്നു ഇത് വെളിപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയായി യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ കാണുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും ഇതാണ് സാധിക്കേണ്ടത് നമ്മെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയല്ല മറിച്ച് യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അവൻ്റെ മഹത്വം ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ നാമും നമ്മുടെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷകളും ഒരു കാരണമായി തീരണം യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടത് അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മഷിക ദൈവപുത്രൻ ഇവനാണെന്ന് നിങ്ങളറിയണം അതിനാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേവലം വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല ഇതാണ് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയുന്നത് അവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നെ അവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബധാന്യ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കടന്നു പോകുന്ന യേശുവിനെ നോക്കി വിരൽ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അവിടെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യോഹന്നാൻ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു താൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അതും യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമാക്കി തീർത്തു ഇപ്പോൾ താൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് ആ പ്രസംഗത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവി
അപ്പോൾ ആ യാഗമൃഗം എന്നുള്ള ആശയം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനാണ് കുഞ്ഞാട് എന്നുള്ള പ്രയോഗം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശേഷണമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞാടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാണ് എന്താ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വെളിപ്പാടുകളുടെ ഒരു ക്രമീകൃതമായ വർധനവ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു പ്രൊഗ്രസീവ് റെവലേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവം നമുക്കറിയാം ഒരാട്ടിൻകുട്ടി അറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഇസഹാക്കിനു വേണ്ടി ആ ആട്ടിൻകുട്ടി അറക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഇസഹാക്കിന് വിടുതലുണ്ട് പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാട്ടിൻകുട്ടി വീതം ഓരോ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി അറക്കപ്പെടുന്നു പെസഹ കുഞ്ഞാട് മിസ്രൈമിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിനു വേണ്ടി അറുക്കപ്പെടുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി അല്പം കൂടെ മുൻപോട്ട് പോയാലോ ലേവിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ജാതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജാതിക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ പറയുകയാണ് ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ആർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരു ജാതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അവിടെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന യോഹന്നൻ സ്നാപകനെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം അത് വരുത്തിയത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനം തരുവാൻ ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കും ഒന്നിനും കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെയാണ് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി വന്ന് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ കയറി ആ മരണത്തിലൂടെ അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിലൂടെ അവിടെ ചുരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും പാപത്തിൻ്റെ മോചനമൊരുക്കിയത് പാപമോചനം നൽകിയത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിരൽ ചൂണ്ടി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വന്നു അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു ഞാനോ അറിഞ്ഞില്ല വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ വന്നു എങ്കിലും അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാവകനും ഒരളവിൽ അവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയായി പിന്നെയും യോഹന്നാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവ് പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവൻ്റെ മേൽ വസിച്ചു ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആത്മാവ് ആരുടെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും നീ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും കൂടെ പറയുക താൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയും അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നതും യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ആ ശുശ്രൂഷ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിലും യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷങ്ങളിലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു നടത്തുന്ന ആ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം മാത്രമല്ല പിന്നെയോ തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനവും നടത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറ് അഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്നു അവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നേ അവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും രണ്ട് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത് അവൻ വന്നു ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്നാനമായിട്ട് പറയുക എന്നിലും
പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനവും അഗ്നിസ്നാനവും ഇത് രണ്ടും വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുരുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടും അഗ്നിസ്നാനം അഥവാ തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിശ്വാസികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താലാണ് ദൈവസഭ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ലേഖനത്തിൽ ആത്മ സ്നാനത്താൽ അത് സാധിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളായി ഒരു വ്യക്തി തീരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴ അഥവാ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴ അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തീർന്നു അത് വിശ്വാസികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു മറ്റൊരു സ്നാനം നൽകുന്നു അത് തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമാണ് അഗ്നിസ്നാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതെന്താണ് അത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതല്ല അത് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാ എന്നേക്കും തീയും ഗന്ധകവും ആ കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തള്ളിയിടുന്ന ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ ന്യായവിധിയെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്കുള്ളതാണ് അത് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മസ്നാനവും അഗ്നിസ്നാനവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുമ്പോൾ നാം വായിച്ച യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിലൊന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അന്ന് നൽകുന്ന സ്നാനങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്ന കാലയളവിന് വളരെ നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയുണ്ട് ഒന്ന് നടന്ന അനേക നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്തത് നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പല ഭാഗത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് കാലയളവിൽ നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് പല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയും അങ്ങനെയാണ് അവൻ വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തും അത് അധികം താമസിയാതെ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്നാൽ അവൻ തീ കൊണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തും അത് നിത്യമായ ന്യായവിധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ വിശ്വാസികൾ അഗ്നിയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് ന്യായവിധിയെയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതല്ല അത് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആര് എന്ന് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായും യോഹന്നാൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കേവലം വെള്ളത്തിലെ സ്നാനമാണ് എന്നാൽ അവൻ വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് സ്നാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവിടെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ താൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു സന്ദർഭം ലഭിച്ചപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്നു കർത്താവുമായുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഏത് അധികാരത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ അവനെ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് ആ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ അവൻ ചെയ്യുന്നവനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്ന് ജനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എത്ര വ്യക്തമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്ന ചിത്രമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ അവൻ വളരണം ഞാനോ കുറയണം യോഹന്നാൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതം പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ ഇല്ലാതാകുവാൻ പോലും തയ്യാറായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം അത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പാപത്തെ പരിഹരിച്ച സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിനായി കാൽവറിയിൽ മരിച്ച മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടവനെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കളായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യവും എങ്ങനെയും കർത്താവിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേ